ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক ইহা ক্যান্সারের কারণ স্মোকিং ইজ ইনজোরিয়াস টু হেলথ ইট মে কজ ক্যান্সার হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা ঠিক আছে হ্যাঁ শুনেছি আমি ঠিক সময় চলে যাব ওকে রাখি জমা প্রভু ক্ষমা ডাক কেন এত সকালে এত ঘুমলে হবে মাংস জমে গেছে তো গালে কি করব প্রভু রেস্ট নেই এক বিন্দু কখনো বা বঙ্গ কখনো বা উৎকল আবার কখনো বা সিন্ধু জানেন স্যার ডাক পরে বিশ্ব জুড়ে কোন লাশ সোনায় মোড়া কোনটা আবার চাদরে আবার কোনটা বাসে আবেগ বেরিয়ে আসছে অম্বল হয়ে গেছে প্রবলেমটা গ্যাসের এন ইনো খাও শোনো লাশ আনতে হবে দুটো আমার তো কপালটাই ফুটো ব্যস্ত ছিলাম ঘরে ঘুমোচ্ছিলাম চুপ করে আহা কাপেল আছে ওদের নিয়ে এসো ঘাড় ধরে কিন্তু শঙ্কা আছে একটা ওরা আসবে না একসাথে ঠিক আসবে স্যার রিকোয়েস্ট হবে জোর হাতে বেশ তবে দেখো পারো কিনা কাজটা খুব টাফ আমি তো দূর দমনীয় ভীষণ রাফ খেয়ার করি না কিছুটা কারণ আমি তো সিঙ্গেল একা জানি তো তোমার তো ছোট্ট সরু বেকা হ্যাঁ প্রভু কোনটা মনটা যাও নিয়ে এসো দেখেছ রাত্রি বেলা থেকে মরে পড়ে আছে কোন কেয়ালি নেই অনেকটা পদ যেতে হবে তাড়াতাড়ি আমি ওর সাথে যাব না বাবা স্বামী স্ত্রী জন্ম জন্মান্তরের বন্ধন জন্ম জন্মান্তর মাই ফুট আমি আলাদা যাব আমি কিন্তু আপনার এই কথাটা মানতে পারলাম না সবই ভগবানের ইচ্ছে ভবিতব্য ভবিতব্য হ্যাঁ না রে লোকে নিজের পরিণতি নিজেই ডেকে এনে ভগবানের নামে চালিয়ে দেয় চাকে তোদের ভবিষ্যৎ তো পৃথিবীতে শেষ এবার একটু অতীতের কথা শোনাও নাহলে তো আবার তোমরা দুজনে উপরে গিয়ে ক্যাচাল করবে তাই না 
ব্যাপারটা আমাদের ব্যক্তিগত এক থাপ্পড় মারবো না ওকে মারবেন না আমি বলছি এই তো একটু একটু ভালোবাসা আছে এখনো চাকরি শুরু করো রনি বাই প্রফেশন একজন সিনেমাটোগ্রাফার আর আমিও টুকটাক অ্যাক্টিং করি করতাম আর আমাদের পরিচয়টা একটা ঝগড়া সিকোয়েন্সে বাহ গুড ইন্টারেস্টিং দেখো আমি আপনাকে ডেকেছি বলে এই নয় যে আপনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বসে থাকবেন আর এমনি তো আই এম ফিলিং ভেরি অকওয়ার্ড তাছাড়াও যেসব ছেলেরা প্রথম দেখাতে এই যে জোর করে আলাপ করতে চাই মেয়েদের সাথে কথা বলতে চাই আই জাস্ট হেট দ্যাট কাইন্ড অফ পার্সন ও তাই বুঝি কাট চলো আচ্ছা দাদা ওদিক থেকে হ্যাঁ একটু মেকআপটা করে দাও দাদা এরপরে আমরা যাব পুরো চার্জ করবো হ্যাঁ ঠিক আছে আচ্ছা চার্জ করবো চার্জ করলে পরে জিনিসটা বেরিয়ে আসবে ওকে ঠিক আছে হ্যাঁ লেন্সটা ওটা কোনো মেয়েই দেয় না তারপর ওর সাথে মাঝে মাঝে দেখা হতে লাগলো কখনো লাঞ্চ আওয়ারে কখনো শুটিংয়ের শেষে ওর হাসি ওর তাকানো ও সাহস করে আমার সাথে এসে কথা বলা কখন যে আমাদের দুজনকে কাছাকাছি নিয়ে চলে এলো বুঝতেই পারলাম না প্রথমে চাইনি কিন্তু ওর আমার প্রতিক্রিয়ার ওর অনেস্টি আমাকে বাধ্য করলো ওর কাছে আসতে একদিন লাঞ্চ আওয়ারে আমি বসে লাঞ্চ করছিলাম আর এসে আমার পাশে বসলো তারপর থেকেই কি জানি কি হলো আমারও তারপর থেকে ওর প্রতি ভালো লাগা বাড়তে লাগলো কি হলো এই এত ডিটেলিং এ না গিয়ে ছোট্ট ছোট্ট কাটশাটে ক্লাইম্যাক্স সিনে যাও আরে বাস ফিল্মের টার্মস আপনিও জানেন কেন জানবো না যেসব বরেণ্য চলচ্চিত্র শিল্পীরা ওখানে থাকেন তাদের থেকেই শিক্ষা প্রাপ্ত করেছি যাকে শ্রাবণী তুমি অ্যাকশন কন্টিনিউটি না ব্রেক করে বলতে থাকো তারপর এভাবে চলতে চলতে একদিন রনি বলল এখনো কিছু পাওনি দাঁড়িয়ে রয়েছে বলছি শ্রাবণী আমরা বাইরে কোথাও মিট করতে পারি মানে তারপর ওখানেই তোমাকে প্রপোজ করলো তাই না কি করে বুঝলেন তুমি কি বলবে কিছু আমি তো ভেবেছিলাম তুমি আমাকে বলবো আই লাভ ইউ তাই তো হ্যাঁ মানে তুমি কি ভাবছো বলো তো এত তাড়াতাড়ি বিয়ে করে নিলে তোমার ক্যারিয়ারে এফেক্ট করতে পারে তাই তো না ঠিক তা নয় একবার বাড়িতে কথা বলি ওকে
ओ माँ शॉप तो शून ले बोलो ये बार देख तू ही अनेक बड़ो है गए चीज तू ही जोखनो के भालो भी शिचीज ताहुले बीए टा तू ही कर तो भी एक टक औथा की बोल तो वो कुन चाकरी करे ना वो रोज कर पाती नहीं इटे की शोम्बो ना माँ ओ ओ किशन प्रॉमिसिंग एक्टर सिनेमाटोग्राफर आर अनेक काज कोर्ट से भविष्य तो कर बे किशन ब्राइट फ्यूचर ट्रस्ट मी हम्म बुझलाम जीवन टा जखन तोर बीए टा जखन तू ही कर बी तो खुन आमर कुन आपूत्ति नहीं ओ माल लव यू ठीक है जी ठीक है जी ये यार तो डिटेलिंग है जावा दौड़ का नहीं आगे तो बोले ची किंतु बा अखनो बोल दो तो शॉवी ठीक है ची झामेला कोई झामेला आज ची तो मैं आमर एक तो प्रश्न हुआ ची कि आमी जी सुने ची भगवान शब्दों में माथारों पर बोशे आज चीन ये टा की भूल धर आपने रोते देख ची किचुई जाने ना ऐ जय गांडू, 
তোমরা কোনো ইম্পর্টেন্ট ব্যক্তি তো নাও হ্যাঁ তাই না যে ভগবান তোমাদের দিকে তাকিয়ে বস থাকবেন হ্যাঁ তোমাদের মতন সাধারণ ব্যক্তিরা যখন মরেন তখন ভগবান তোমাদের উপর ফোকাস করেন বোঝার চেষ্টা করে কারণ খোঁজার চেষ্টা করে ক্লিয়ার হ্যাঁ 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 একদম ক্লিয়ার এবার ডিরেক্ট ঝামেলার সিনে এন্ট্রি করো তো দেখি ওই যে লাকি ভাই আমাদের জন্য সবচেয়ে আনলাকি পার্সেন এতগুলো টাকা হবে তো কিছু কত যেতে পারি আমাকে আসলে নন্টু দা মানে ঝুন্টু দা আপনার কাছে পাঠিয়েছিল আমি রনি টাকা পায় ভাল ক্যামেরা চালাতে পারে না চাইতে এসছে ও আচ্ছা চলো ক্লোজ আগে খুব নেশা করতাম বউ জানতে পেরে এমন রেগে গেল হ্যাঁ ওই তারপর থেকে না মদের বোতলে চা ভরে খাই ও ওই তোর বুকে তো পাটা আছে তুই এত বড় ডন কে কথাটা জিজ্ঞেস করলি মানে তোকে যতটা কাণ্ড ভেবেছিলাম ততটা তুই নোস আরে সব মকি ছেড়ে দেওয়া যায় মদে গন্ধ বেড়ে বেড়ে বলছি এসব আলতু ফালতু কথা ছেড়ে কাজের কথা আসা যাক টাকাটা কবে ফেরত দেবে ছমাস ছমাসের মধ্যেই দিয়ে দেবো দাদা আর না দিতে পারলে এই লাকি ভাই খুব আনলাকি হয়ে যাবে হ্যাঁ কি করবো যেন কি ওটা নয় এই আঙ্গুল গুলোকে না কেটে দেব আসেন এদিকে এদিকে আসেন দাদা আমাকে একবার দেখবেন দেখছি তো আজ রাত বারো বাজে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং কা পালন করেন 
संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है All social, cultural, academic, entertainment-related gatherings are prohibited. Cinema is one of the sectors in the Indian economy that's worst hit by the impact of coronavirus. हेलो है हाँ भाई भाई बोल कि शोना सुनते हाँ अरे साला तु तो जानिस एर अवस्था कि साला एक टाक दीते चाहसे ना क्ज कर ही क्ज करान पर एक् टा दिना तर पर ही लकडाउन पंद्रह दिन कुड़ी दिन स्केड्यूलगुलो सब कैंसिल हो जाए भाई एक टाक पासी ना तु तो निजे जानस मुहूर्ते जस्ट हमें पचिस थ त्रिश लाख टाइम लोन नहीं कैमरागुलो तुले तोर तो बेपार ना लकडाउने तो गवर्नमेंट सार्विस के को इफेक्ट ही करनी तोरा तो बाड़ी बस ही मायने पासीस ना यतगुलो के फोन करुमंत साला कतगुलो टाइम और पाई एक भाई सन्ना सन्ना भाई मास दस हजार टाक दिए धार दीते प्लीज मानसी भाई सब ही अवस्था खराब क्यों देख तोरा गवर्नमेंट सार्विस करिस तोद तो और को हम्पार पड़े जा पड़े हमारे ही पड़े हमें कथा दिखी तो तीन तो सामने मास ही टाटा फेरत दिए देव हाँ हाँ हेलो शोन हेलो 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 ए शोध दी टेंशन करो ना सब ठीक हो जाए चढ़े <laughs> दादा हेलो लाख 
ছমাস তো হয়ে গেল দাদা বুঝতেই তো পারছো একটা কাজ নেই দাদা পুরো অবস্থাটাই পাল্টে গেছে কোন পরিস্থিতি ছাড়ো হ্যাঁ তোমাকে আর এক মাস সময় দিলাম পুরোটা নয় হাফ মানে বাচ্চাটা আমি রাখতে চাই রনি বি প্র্যাকটিক্যাল শ্রাবণী আমাদের ইকোনমিক্যাল কন্ডিশন রাইট নাউ ইজ নট স্টেবল আর তাছাড়া তোমার কেরিয়ার আছে আমি এত কেরিয়ার ওরিয়েন্টেড হলে বিয়ে করতাম না মানছি ঠিক আছে এখন আমার কথাটা ভেবে তুমি এই এই হাডলটাকে ও বাচ্চাটা এখন তোমার কাছে হাডল তাহলে বিয়ে করলে কেন তখন তো জানতাম না এরকম হবে এই জন্য এই জন্য মা আমাকে বারবার তোমায় বিয়ে করতে বারণ করেছিল তাহলে মায়ের কথাটাই শুনতে পারতে হ্যাঁ এখন তো সব বলবে সব হয়ে গেছে শ্রাবণী শক মিটে গেছে কি না একদম ফালতু কথা বলবে না শোনো বাচ্চাটা আমি নষ্ট করব না আর শোনো আমি আর দায়িত্ব বাড়াতে পারবো না আন্ডারস্ট্যান্ড স্পাইললেস কাওয়াট একটা অনেক বিশ্বাস ছিল নিজের প্রতি আশা ছিল আমাদের দুজনের জীবন সুন্দর হবে কিন্তু আজ মনে হচ্ছে আমার সামনে আর কোনো পথ নেই আমার সাথে থাকা মানে তোমার জীবন নষ্ট করে দেওয়া তাই আমি তোমাকে ছেড়ে চিরদিনের মতো চলে যাচ্ছি আর আমি ফিতু বা স্পাইনলেস নই অবস্থার শিকার তাই এই মুহূর্তে বাচ্চা চাইনি ভালো থেকো রনি তাহলে তাহলে এবার তো জলের মতন সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল তাই না হ্যাঁ রনি চাটা বানিয়েছিল নিজে খেয়ে মরে যায় বলে নিজে বিষ মিশিয়েছিল সেই চা তারপর তুই সেই চাটা খেয়ে মরে গেলি সেই ব্যাপারটা না দেখতে পেয়ে রনি আবার সেই চাটা খেয়েই মরে গেল হ্যাঁ তাহলে শুধু মতো মিথ্যে মিথ্যে দুজন দুজনের প্রতি এরা মিথ্যে সন্দেহ করে বলছিলিস যাবি না একসাথে 
অনেকটা পথ যেতে হবে হ্যাঁ চ এক মিনিট আবার কি হলো আমি কেন ওর সাথে যেতে চাইনি সেটা শুনবেন না তো বল এটাও বল জানেন যখন আমি চিঠিটা লিখি তখন জানতাম না যে ম্যাডামের অ্যাফেয়ার চলছে আমি যখন ব্যালকানিতে যাই আমি ঠিক টাইম মতো চলে যাব ওকে হ্যাপি ডোন্ট ওয়ারি ঠিক আছে হ্যাঁ বাবা হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে আমি আমি পাঁচ মিনিট পর ফোন করি ওকে বাই তখন আমার মনে হয়েছিল যে সত্যি ডিসিশনটা আমি ঠিকই নিয়েছি আমার আমার কল লিস্টের লাস্ট কলটা দেখো শুধু সন্দেহ অবিশ্বাস সন্দেহ তুমি আমাকে করেছো যথেষ্ট ভ্যালিড পয়েন্ট ছিল আমার পয়েন্ট ছিল ঠিক আছে ঠিক আছে আর ঝড়া করিস না তোরা হ্যাঁ সব তুমি ঠিক আছে বেঁচে থাকলে আরো অভিজ্ঞতা হতো সেটা হলো না এবার চল ওপরে চল হ্যাঁ যাবার আগে শেষ মেসেজটা দেখে নেব দেখবি কি লাভ দেখে দেখ শোধ করে দিতে পারবো আমি ভেবেছিলাম যে ওরা আর ডাকবে না শুধু এটা হতে পারতো ওটা হতে পারে না এই কনফিউশনই তোদের পুরো জীবনটা নির্ভর করে আছে তাই না আসলে তোদের জেনারেশনের এই তোরা সবাই এত ফ্রাস্ট্রেটেড ইনসিকিউরিটিতে ভোগিস না কি জানিস তো এই জীবনে সবাই এসছে এবং এই পৃথিবীতে সবাই এসছে মানুষ এসছে কাজ করার জন্য সংগ্রাম তো বেঁচে থাকারই রসদ এই জিনিসটা কেন কেউ ভাবিস না বলতো কখনো যদি সবাই সব কিছু সঠিক পরিমাপে সঠিক জায়গায় সঠিক ভাবে সব সময় পেয়ে যেত তাহলে কি সুখী থাকার কোনো গুরুত্ব থাকতো থাকতো না অভাব অভিযোগ সুখ দুঃখ আনন্দ সব কিছু থাকবে তবু মৃত্যু নয় জীবন চেতনা থাকুক জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা কবে হ্যালো হ্যাঁ 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 ঠিক আছে ঠিক আছে চলো তাহলে বাকি কথা রাস্তায় হোক হ্যাঁ আচমকা সব বদলে যাবে সময় মতো মিলিয়ে নিও কালকে যা তোমার ছিল আজকে তাদের বিলিয়ে দিও রং চঙে এই শহরের বুকে তুমি ছিলে বিরঙ্গিন ধোঁয়ার মতো ধরছে ঘিরে ব্যর্থতা আর একলা দিন মুক্তি পেতে মৃত্যুর কাছে করলে আপোষ হাত পেতে হার মেনে কেউ এমনভাবে জীবন